নমস্কার বন্ধুরা জ্ঞান পাপি চ্যানেলে আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন তাহলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবার আগে অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দিয়ে জন্মেছিল ছেলেটি যা পড়তো তা তন্ময় হয়ে পড়তো তার ফলে একবার পড়াতেই পড়ার বিষয়ে তার আয়ত্ত চলে যেত প্রায় সময় দেখা যেত সে বইয়ের পড়া পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তাই দেখে মা তাকে বকাবকি করলে সে অক্লেশে বলতো ওসব পাতা তো পড়া হয়ে গেছে ওগুলো তো আর দ্বিতীয়বার পড়ার দরকার নেই গণিতে ছেলেটির অসাধারণ দখল এন্ট্রান্স পরীক্ষার টেস্টে মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথ বক্সি তাকে একশো নম্বরের মধ্যে একশো দশ নম্বর দিলেন কি ব্যাপার একশোর মধ্যে একশো দশ নম্বর দেওয়া যায় নাকি অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে মাস্টারমশাই উত্তর দিয়েছিলেন প্রশ্নপত্রে এগারোটি অঙ্কের মধ্যে দশটি কষ্টে বলা হলেও এই ছেলেটি এগারোটি অঙ্ক সঠিকভাবে কষেছে শুধু তাই নয় জ্যামিতি বিভাগের যে অতিরিক্ত এক্সট্রা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিরও দু তিন রকম বিকল্প পদ্ধতিতে সমাধান করেছে পড়াশোনায় এমন যে চৌকস ছেলে সে কিন্তু দুষ্টমিতে পিছিয়েছিল না সে প্রায়ই ক্লাসের বন্ধুদের পেছনে লাগতো মাস্টারমশাইদেরও নাজেহাল করত একবার মাস্টারমশাই ক্লাসে বলবিদ্যার বিষয়ে বোঝাচ্ছেন বল ইন টু স্মরণ ইকুয়ালস টু কার্য কিশোর ছেলেটির মাথায় তখন দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠল সে তখন না বোঝার ভান করে জানতে চাইল একটা বড় পাথরকে অনেকবার ঠেলে শরীর খামে ভিজে গেল সরানো গেল না এ অবস্থায় কার্য বলা হবে কি না ছেলেটি একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইএসসি ক্লাসের ছাত্র তখন শিক্ষক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার রসায়ন ক্লাসে এই ছেলেটিকে অন্যান্য ছাত্রদের থেকে আলাদা করে তার বক্তৃতা মঞ্চের রেলিংয়ের ওপর বসিয়ে রাখতেন যাতে সেই ছেলেটি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দুষ্টমিতে যোগ না দিতে পারে ছেলেটি উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় হিন্দু স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেছিল আর প্রেসিডেন্সিতে আইএসসি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল প্রথম আর অনার্স নিয়ে বিএসসিতে প্রথম মিশ্র গণিতে এমএসসিতে প্রথম কে এই ছেলেটি দুষ্টমিতে তার জুড়ি নেই পড়াশোনায় অসাধারণ যার মেধা ও স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর এমএসসি পরীক্ষায় উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে সেই ছেলেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরানব্বই নম্বর পেয়ে যে রেকর্ড স্থাপন করেছে এখনও পর্যন্ত সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি সেই ছেলেটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্ম পয়লা জানুয়ারি আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তাদের আদি বাসস্থান ছিল নদিয়া জেলার সুবর্ণপুরে পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু এই ছেলেটি পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রচারের কাজে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিযুক্ত রেখে ভারতবাসীর সামনে এক অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার ঐক্যান্তিক চেষ্টায় কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কলেজে স্নাতকতর স্তরে পদার্থবিদ্যায় পঠন পাঠনের জন্য তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেঘনাথ চা ও শৈলন ঘোষকে ডেকে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন তিনজনেই তো কৃতি তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহপাঠী মেঘনাথ সাহা বিএসসি ও এমএসসিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ চালু হল সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ক্লাস নিতেন ছাত্ররা সবাই খুশি তার পঠন পাঠনে সবাই মুগ্ধ তাই সবাই এই অধ্যাপককে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত কলকাতায় বিজ্ঞানের দরকারি সব বইপত্র সেই সময় পাওয়া সাধ্য ছিল না জার্মান ভাষার বইপত্র ও পত্রিকা থেকে নতুন ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাই সত্যেন্দ্রনাথকে জার্মান ভাষা শিখে নিতে হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার প্রথম গবেষণাপত্র প্রস্তুত করলেন উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে এই কাজে থেকে সহযোগিতা করেছিলেন মেঘনাথ সাহা গ্যাসের আয়তন চাপ ও উষ্ণতার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এবং গ্যাসীয় অণুগুলির আয়তন দ্বারা তা কি প্রকারে প্রভাবিত হয় এই ছিল প্রবন্ধের বিষয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন নামে এক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকায় পরবর্তীকালে এটি সাহাপোষ অবস্থা সমীকরণ নামে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ মেঘনাথ সাহার সঙ্গে যৌথভাবে এই সময় আরেকটি কাজ করেন 
অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকত তত্ত্ব বিষয় আইনস্টাইন ও হারমান মিন কায়োস্কির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের অনুবাদ মূল লেখাটি ছিল জার্মান ভাষায় সেটি অনুদিত হয় ইংরেজিতে উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রবন্ধগুলি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এক জটিল গবেষণার মধ্যে একদিন সত্যেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে ফেললেন তত্ত্বের একটি ভ্রান্তি লিখে ফেললেন প্ল্যাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়া প্রকল্প নামে একটি চার পাতার প্রবন্ধ এদিক ওদিক সেটি প্রকাশ করতে বিফলয় অবশেষে পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের কাছে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আইনস্টাইন ও তা ইংরাজি থেকে জার্মানি ভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিলেন এক বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নালে রাতারাজি তার এই মহা আবিষ্কারের সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে সমাদর লাভ করলেন এক সময় উনিশশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দ সত্যেন্দ্রনাথ জার্মানিতে গেলে আইনস্টাইন প্ল্যাং প্রমুখ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাকে সমাদরে বরণ করে নেন এবং তার চার পাতার প্রবন্ধটির জন্য বারবার উল্লেখ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন সেখান থেকে কাজ ছেড়ে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগ দেন অলৌকিক ক্ষমক প্রতিবার অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন বোস সংখ্যায়ন আবিষ্কারে চৌত্রিশ বছর পরে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদ উনিশশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন স্বদেশে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে ছ বছরের জন্য রাজ্যসভা সদস্য হন উনিশশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে দু বছর ছিলেন বিশ্ব বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন জাতীয় অধ্যাপক উনিশশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছিলেন নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম সম্মান এবং ভারত সরকারের পদ্মভূষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতকে জগৎসভার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর এই দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তার প্রচেষ্টায় উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয়েছিল প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন এই পরিষদদের মাসিক মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই মহাবিজ্ঞানীর মহাপ্রণয়ন ঘটে উনিশশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে চৌঠা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সাবস্ক্রাইব করুন জ্ঞান পাপি চ্যানেলটি আর লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন